எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் எங்க சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணிக்கிறோம் இது உங்கள் இலை விருந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க நம்ம pan fried mutton stick எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் கறி வாங்கி இருக்கேன் மட்டன் கறி வாங்கி இருக்கேன். அத வந்து நான் வந்து பீஸா வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீங்க கடயில கேட்டிங்கனா அவங்க தருவாங்க. பீஸா வாங்கி கேட்டுக்கோங்க. லைட்டா கோடு மட்டும் போட்டு கொடுத்துக்க சொல்லிருக்கேன். அதனால கோடு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பிரைனிங் process பண்ணப் போறோம். இது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கறியை வந்து நல்ல ஜூசியாவும் dry ஆகாம வச்சுக்கோ நல்ல சாஃப்ட்டாவும் கொடுக்கும். அப்புறம் நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து நீங்க வந்து இதுல நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்றதுனா இது எல்லாமே கறிக்குள்ள இறங்கி இருக்கும் சோ வந்து நீங்க மசாலால போடும்போது ரொம்ப கம்மியா போடுங்க அடுத்தது நம்ம வந்து லெமன் வந்து ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு வெட்டிட்டு நம்ம வந்து ஜூஸையும் புழிஞ்சிட்டு அப்படி தோலையும் உள்ளே போட்டுக்கணும் ஒரு லெமன் போட்டாச்சு இனிமே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன் அடுத்ததுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு நாலுல இருந்து ஒரு அஞ்சு வந்து பல்லு வந்து பூண்டு வந்து இடிச்சு போட்டுக்கோங்க தோலோட இடிச்சு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே அந்த கறிக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் நமக்கு கொடுக்கும் அப்புறம் ஹனி வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஊத்தணும் நம்ம நம்ம ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஊத்தியாச்சு இனிமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்றதுனால நமக்கு நல்ல ஒரு பிளேவர் வந்து நமக்கு உள்ள இறங்கி இருக்கும் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 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 மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சா போதும் தாராளமா கறியை முக்கி வச்சிருந்தோம் நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனிமே கறியை வந்து அப்படியே உள்ள வந்து முக்கி வச்சிருங்க நல்ல கறியை முக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சிருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து வெளில எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப நமக்கு வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஒரு மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க நார்மலா நீங்க வந்து கீழே வைங்க ஃப்ரீசர்ல வைக்காதீங்க ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் அப்புறம் நம்ம வந்து வெளியில எடுத்துடலாம் நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் அந்த கலரே நல்லா கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு உள்ள எல்லாமே இறங்கி இருக்கு உப்பும் கரெக்டா இருக்கு இப்ப நம்ம கறியை வந்து நம்ம வெளியில எடுத்து கொஞ்சம் புளிஞ்சு விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி இல்ல நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வெளியில எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து மட்டன்லயுமே நார்மலாவே நமக்கு வந்து அதுக்கு தண்ணி நிறைய இருக்கும் வெளியில விடும் இதை வந்து நம்ம வந்து புளிஞ்சு விடுறதுனால எந்த பிளேவரோ அதுல உள்ள இருக்கிற மச இந்த உப்போ எதுவுமே நமக்கு வந்து குறைய போறது இல்லை சோ நல்லா தான் இருக்கும் சோ லைட்டா புளிஞ்சு விட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலயும் இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு தண்ணியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இனிமே வந்து நம்ம வந்து மசாலா தடவி ஒரு மூணுல இருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் நம்ம வந்து அப்படி வச்சிடலாம் நம்ம அப்படி வைக்கிறதுனால நல்ல ஒரு 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 நல்ல ஃபிளேவர் நமக்கு இறங்கிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மத்தப்பொடி வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நீங்க வந்து காரத்துக்கு எப்ப போட்டுக்கோங்க எந்த நல்ல காரமா இருக்கும் உப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா கா டீஸ்பூன் கூட நமக்கு தாராளமா போதும் ரொம்ப போடாதீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் ஒரு டீ டீஸ்பூன் பெப்பர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஜீரக பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன பீஸ் வந்து பட்டரை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் உண்டு கொத்தமல்லியை இந்த மாதிரி வெட்டி நம்ம உள்ள ஆட் பண்ணி நல்லா விரசிக்கலாம் புடிசு புடிசா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மசாலாவை எடுத்து நல்லா கறியில எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா ராவிக்கோங்க ராவிட்டு நல்லா வச்சுட்டு நம்ம மூடிட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மூணுல இருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு வெளியில எடுத்துடுறேன் எப்பவுமே நீங்க வந்து ஃப்ரீசர்ல வைக்காதீங்க நார்மலா கீழே வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து லைட்டா தண்ணி நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் நமக்கு வந்து வெளியில வந்துருக்கு அதுல எடுத்துடலாம் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல மசாலா வந்து ஈக்குவலா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுனால நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் பட்டு நம்ம ஊற வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உள
லைட்டா கொஞ்சமா நமக்கு போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பட்டர் ஊத்தி போடுவாங்க பட்டர் மட்டும் தான் போடணும்னு இல்ல நம்ம வந்து நார்மலா வீட்டுல யூஸ் ஃப்ரை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆயில் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நம்ம கறி போட்டதை விட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நமக்கு வந்து கறி வந்து நல்லா சுருங்கி போயிருக்கு இப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பட்டர் வந்து நீங்க வந்து மேல மேல ஊத்திக்கோங்க அப்ப கொஞ்சம் ஈக்குவலா ஃப்ரை ஆகும் லைட்டா நான் உங்களுக்கு கமத்தி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி லைட்டா ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா இன்னும் குக் ஆகணும் நான் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் இப்போ கமத்தி போட்டிருக்கேன் மேலே வந்து நமக்கு வந்து கருப்புக்கல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து கமத்தி போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வந்து வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறது நல்லது இப்போ நான் மாற்றி மாற்றி போட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓரளவுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்னும் குக் ஆனால் போதும் இன்னும் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆனதும் நம்ம வந்து தாராளமாக எடுத்துடலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம நம்ம எடுத்துடலாம் வெளியே நம்மளோட்டன் ஸ்டிக் நமக்கு